सुधीर माझी बोरे माथिर कुबी बोरे Ladies and gentlemen, this is your captain Rashid Roman speaking. We are now flying over Bangladesh. Very soon we will be landing Hazrat Shah Jalal International Airport in Dhaka. The temperature in Dhaka is now 26 degrees. Please fasten your feet seat belts and smoking is strictly prohibited. Thank you. भद्र महिला एवं भद्र महोदय कैप्टन राशेद नोमान बोलती मुहूर्ते बांगलेश आकाशे आ खूब शीघ्र हजरत शाहजाल आंतर्जा विमानबंद ढाका अवतरण कर दया अपन सीट बेल्ट बेधे रखूमपान सम्पूर्ण निषिद्ध धन्यवाद
म्यूजिक ईस्ट नर्माली म्यूजिक ईस्टर उद्देश्य पूर्वांचल मिजिक के मानी पूर्वांचल बोलते बोझा बांगलेश इंडिया पाकिस्तान विशेषकर तीन टा देश जेटा बोली उपमहदेश भारतीय उपमहदेश इंडियन सबकिनेंट ये इंडियन सबकिनेंट तीन टेस्ट गान संगीत बहिर्विश्व परिचय करिए देवर जो विशेषकर पश्चिमा विश्व ওরা জানে না আমাদের মিউজিকটা কেমন ওরা জানে না ওদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই মিউজিক ইস্ট নর্মালি এই শোগুলা মিউজিক ইস্টের যে শোগুলো হয় এগুলা আমরা ইংলিশে করি সো দ্যাট দ্য ওয়ার্ল্ড অডিয়েন্স ক্যান লিসেন টু দিস সংস কিন্তু এই যে শোটা করছি এই শোটা যেটা করছি এটা হলো আপনাদের জন্য যারা বাংলাদেশি অথবা বাংলাদেশি অনেক আছে প্রচুর এক দেড় কোটি বাংলাদেশি আছে যারা বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করছেন এই মুহূর্তে তারাও প্রচুর আমাদের চ্যানেলকে ভিজিট করেন এবং তারাও দেখেন তো এটা বাংলা এই যে শোটা এটা হলো মিউজিক ইস্ট বাংলা এখন আমি এই শোতে বিশেষ করে আপনাদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিব এক বিশেষ শিল্পী যিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় যখন আমি একটু বড় হয়েছি গান শোনা ভালোবাসা গান শুনতে ভালোবাসা শুরু করেছি সঙ্গীতের সাথে আমার একটা ভালোবাসা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে হয়েছে তখন যে গানটা আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল সেই গানটা আজকে আপনাদেরকে শোনাবো এবং অন্যভাবেও শোনাবো যেভাবে শুনতে আপনাদের ভাল লাগবে আধুনিক যুগের আধুনিক যুগের নাগরিক হিসাবে নাগরিক বলবো না আধুনিক যুগের বাসিন্দা হিসাবে আপনাদের ভাল লাগবে কারণ সেই পুরানা গান পুরানা একটা গানকে আমি আধুনিক করেছি এমন কি এটাকে ইংলিশ করেছি এমন কি এই গানটা যখন আমি অস্ট্রেলিয়া ছিলাম তখন আমি এই গানটা প্রায় গেতাম আর অস্ট্রেলিয়ার আমার যারা বন্ধু বান্ধব ছিল ওরা প্রচন্ড আনন্দ পেত ওরা বলে বলতো যে ওই গানটা তুমি গাও ওই গানটা গাও ওই গানটা আমি ইংলিশ নাম দিয়েছিলাম মানি 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 যা হোক ফিরে আসি সেই গানটার প্রসঙ্গে আসলে আপনারা কিন্তু আমাদের পুরনো শিল্পী যারা কণ্ঠশিল্পী তাদেরকে আপনারা খুব একটা চেনেন না আপনারা ম্যাক্সিমাম সাবিনা ইয়াসমিন পর্যন্ত চেনেন সো একটা জেনারেশন ছিল যখন সাবিনা ইয়াসমিন শাহনাজ রহমতুল্লাহ এরা রোনা লায়লা পরে এসছেন পাকিস্তান থেকে তখন রোনা লায়লা আসলেন এই তিনজন শিল্পী মহিলা কণ্ঠশিল্পী বাংলাদেশের পুরা সম্পূর্ণ মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিটাকে ধরে রেখেছিলেন এই তিনজন শিল্পী মানে মোটামুটি নাইনটি এইট পারসেন্ট গানই তারাই গিয়েছেন শাহনাজ রহমতুল্লাহ সাবিনা ইয়াসমিন এবং রোনা লায়লা মেনলি সাবিনা ইয়াসমিন তো বাংলাদেশের যেই প্রজন্ম এখন আছেন আপনারা নতুন প্রজন্ম তারা কিন্তু সাবিনা ইয়াসমিন পর্যন্ত চেনেন তার আগে চেনেন না কিন্তু ঠিক সাবিনা ইয়াসমিনের আগে এক শিল্পী ছিলেন যার নাম জিনাত রেহানা হ্যাঁ জিনাত রেহানার নামটা আপনারা শোনেননি আমি জানি তার একটা গান আমি ছোটকালে শুনতাম বারবার বারবার শুনতাম বারবার শুনতাম আমার মনে হয় এই গানটা আমি বহুবার শুনেছি এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার ভিউজ আপনারা বলেন ইউটিউবে গেছি এক হাজার ভিউজ দিলাম দেখলাম পাঁচশো ভিউজ বা একটা গান আপনারা কয়বার শোনেন ম্যাক্সিমাম বিশ বার তিরিশ বার আমরা কিন্তু প্রচণ্ড গান শুনতাম কারণ আমাদের সময় ইউটিউব ছিল না আমাদের সময় এই ইউটিউব বলেন আর এই আঠাশটা টিভি চ্যানেল বা কত তিরিশটা টিভি চ্যানেল হ্যাঁ এগুলো ছিল না আমাদের সময় একটা বিটিভি ছিল বিটিভি 
বাংলাদেশ টেলিভিশন আর ছিল বাংলাদেশ বেতার এই দুইটা জিনিস ছিল আর ছিল বাংলাদেশের প্রচুর সিনেমা হল এই সিনেমা হলে গিয়ে সবাই আমরা সিনেমা দেখব সে যা হোক সেই লম্বা কাহিনী বলবো না বলবো মিউজিক ইস বাংলা বলে একটা পর্ব তৈরি করব আপনাদের জন্য বলতে পারেন মিউজিক ইস বাংলার এটাই প্রথম পর্ব যা হোক ভূমিকা দিলাম এরপরে আমি ভিডিওতে চলে আসব ভিডিওতে চলে আসব ধন্যবাদ একটা ভুল সংশোধনী ভুল সংশোধনী এখনই করা দরকার কারণ আমি একটা নাম মিস করেছি দুইটা নাম আমি মিস করেছি সেই জিনাত রেহানা যে আমলে ছিলেন সে আমলে আরো দুইজন শিল্পী ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় তারা দুইজন হলেন আঞ্জুমান আরা বেগম এবং ফেরদৌসি রহমান ফেরদৌসি রহমানের নামটা আমার বলা উচিত ছিল সেই তিনজন শিল্পীর সাথে সাবিনা ইয়াসমিন শাহনাজ রহমতুল্লাহ এবং রুনা লাইলা এদের সাথে আমার অ্যাকচুয়ালি এই ফেরদৌসি রহমানের নামটা বলা উচিত ছিল এটা আমি ভুল করেছি ফেরদৌসি রহমানও প্রচুর গান গিয়েছেন সেই সময়টিতে তো এই যে চারজন মহিলা শিল্পী ফেরদৌসি রহমান সহ আঞ্জুমানারা বেগম এক জেনারেশন আগে এবং এই জেনাত রেহানাও ওই 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 ধরনের ওই জেনারেশনে পড়বে আমি বলবো তো আঞ্জুমান আরা বেগম জেনাত রেহানা এই জেনারেশনটার পরেই শুরু হলো সাবিনা ইয়াসমিনের জেনারেশন এবং তারপরে আসলো আসলো শাহনাজ রহমতুল্লাহ ও ফেরদৌসি রহমান তো আগের থেকে ছিলেন ফেরদৌসি রহমান একসাথে ওই আঞ্জুমান আরা বেগম ফেরদৌসি রহমান জেনাত রেহানা ওই জেনারেশনের ছিলেন পরে ফেরদৌসি রহমান এই জেনারেশনেও আছেন ওই জেনারেশনেও ছিলেন তো এই জেনারেশনে ছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন ফেরদৌসি রহমান শাহনাজ রহমতুল্লাহ এবং রুনা লায়লা এই হলো বাংলাদেশের সঙ্গীতের আধুনিক সঙ্গীতের মহিলা কণ্ঠশিল্পীদের ইতিহাস আর পুরুষদের কথা পরে বলবো পুরুষ যারা ছিলেন এদের কথা আমি আরেকদিন বলবো না কি এখনই বলে ফেলি তারা ছিলেন মাহমুদুল নবী মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম খন্দকার ফারুক আহমেদ মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকি খন্দকার নুরুল আলম সাইফুল ইসলাম হয়তো দুই একটা নাম আমি মিস করতে পারি আমাকে মাফ করে দিবেন বাট এনারা ছিলেন মেন পুরুষ কণ্ঠশিল্পী তো এই যে পর্বটা হচ্ছে এটা মেনলি মহিলা কণ্ঠশিল্পীদের কথাই বলেছি বারবার এবং বিশেষ করে জেনাত রেহানার পরিচয় কারণ এই শিল্পীকে আপনারা চেনেন না যা হোক এটা আমার ভুল সংশোধনীটা মনে হয় সম্পূর্ণ হলো থ্যাংক ইউ যারা নতুন প্রজন্ম আপনারা আপনাদের জন্য বাংলাদেশের গানের সঙ্গীতের ইতিহাস তুলে ধরছে মিউজিক ইস্টের মাধ্যমে গানটা এমন একটা গান যে গানটা আমি দুইশো তিনশো চারশো বার পাঁচশো বার শুনেছি আপনারা হয়তো বা একবারও শোনেন নাই আশ্চর্য ব্যাপার আপনারা সঙ্গীত ভালোবাসেন আমিও সঙ্গীত ভালোবাসি অথচ আপনারা একবার দুইবারও শোনেন নাই আর আমি এতবার পাঁচশো বার এমনও হতে পারে এক হাজার বার শুনেছি কি এমন গান বাংলাদেশের একটা শিল্পী ছিল যার নাম ছিল জিনাত রেহানা তার একটা গান এটা প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে গান বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছিল একসময় মুক্তিযুদ্ধ সে সময় রেডিওতে মাঝে মাঝে গানটা চলতো আমি তখন ছোট ছিলাম বারবার শুনতাম ভালো লাগতো এই গানটা আমি ইংলিশ প্যারোডি বানিয়েছি এটা প্যারোডিতে বেশ ফানি এসছে গানটা মানে খুব আপনারা হয়তো আনন্দ পাবেন সাথে সাথে আমি বাংলা গানটাও গাবো তাহলে বুঝবেন যে কোন গানের কোন ইংলিশ প্যারোডি আশা করি ভালো লাগবে থ্যাংক ইউ
এখানে গানটা অর্ধেক রেকর্ডিং হয়েছে বাকি অর্ধেক হয়েছে কিন্তু কোথায় যে আছে কম্পিউটারে কোন জায়গায় যে এটা সেভ করা আছে আমি শিওর না এই যে গানটা আপনারা শুনলেন উইথ মিউজিক এটা কিন্তু সম্পূর্ণ গান না এটা অর্ধেক দেখি আমি সম্পূর্ণটা খুঁজে পাই কিনা গানটা আমি বলি কিরকম ছিল কনসেপ্ট যখন আমার টাকা ছিল তখন আমার প্রচুর বন্ধু বান্ধব ছিল আমার একটা হানি ছিল হানি মানি ওরা ইংলিশ ইংলিশ লোকরা ওদের গার্লফ্রেন্ড কে বা ওয়াইফ কে হানি বলে হানি ভালোবেসে হানি বলে তো আমার তখন যখন আমার মানি ছিল তখন আমার লাইফটা ছিল ফানি আমার সব কিছুই ছিল আনন্দ আনন্দে ভরপুর জীবন এবং আমার হানি ছিল সব কিছুই ছিল জৌলুস ছিল আনন্দ ছিল সব কিছু ছিল আমার লাইফে আমি ঘুরে বেড়াতাম প্লেনে প্লেনে করে তারপরে এক সময় আসলো যখন আমার মানে শেষ হয়ে গেল তো সেই অংশটা এখানে হারিয়ে গেছে জানি না এটা ফিরে পাবো আশা করি না হলে আমি লিরিক্সটা খুঁজে দেখব যখন আমার মানে শেষ হয়ে গেল তখন দেখলাম আমার কোনো বন্ধু নাই সবাই দূরে সরে গেল কেউ আমার খোঁজ খবর নেয় না হানি তো চলেই গেল হানি আমাকে ডিভোর্স করে দিয়ে চলে গেল বা আমার সাথে আর টিকল না সেই সম্পর্ক হানি কি আমার ওয়াইফ ছিল যদি ওয়াইফ হয়ে থাকে তো ডিভোর্স হয়ে গেছে আর যদি গার্লফ্রেন্ড হয়ে থাকে তো প্রেম ভালোবাসা বিদায় হয়ে গেছে কারণ তখন আই হ্যাড নো মানি তাই আমি বলেছি মানি 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 ফানি 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 মানি আসলে এমন একটা জিনিস যেটা খুবই ফানি সবাই মানি চায় কিন্তু আসলে মানি ইজ ভেরি ফানি থ্যাংক ইউ Surprise, 